പാകിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ് എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വത്ത് വിവരം വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്നതും ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ജൂൺ മുപ്പതിന് മുൻപ് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് ബിനാമി സ്വത്തുക്കളും ബിനാമി അക്കൗണ്ടുകളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജൂൺ മുപ്പതിന് മുൻപ് വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം ബിനാമി ഇടപാടുകളും അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്നും ജൂൺ മുപ്പതിന് ശേഷം ആർക്കും അവസരം നൽകില്ല എന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നികുതി അടച്ചില്ല എങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല മികച്ച രാജ്യമായി മാറാൻ നാം സ്വയം മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പൊതുഘടം രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് പതിനാല് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടിയായി ഉയർന്നിരുന്നു രാജ്യത്തെ നികുതിയായി പിരിയുന്ന തുകയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കടം വീട്ടാനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒഴികെ പാകിസ്ഥാനുള്ള ബിനാമി സ്വത്തുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ നാല് ശതമാനം മാത്രം നികുതി ഈടാക്കി അതിനെ കണക്കിൽപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം വരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ബാങ്കുകളിൽ ബിനാമി പേരുകളെ പണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബിനാമി പേരുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പണം വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പണം എന്നിവയ്ക്ക് ആറ് ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറയുകയുണ്ടായി കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് പ്രതിരോധ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ കുറവ് വരുത്താൻ സൈന്യം സമ്മതിച്ചതായും ഇമ്രാൻ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജമ്മുകാശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറെ വഷളായിരുന്നു തുടർന്ന് ബലാക്കോട്ടിൽ വമ്പൻ തിരിച്ചടി ഇന്ത്യ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശേഷം പാകിസ്ഥാനെതിരെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് ഇന്ത്യ കടക്കുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ നയതന്ത്ര നടപടികളും ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാര രംഗത്തിലടക്കം കടുത്ത നടപടികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യ പാക് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോക വ്യാപാര സംഘടന ചട്ടത്തിന് കീഴിൽ പാകിസ്ഥാന് നൽകിയിരുന്ന അഭിമത രാഷ്ട്ര പദവി ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് പാകിസ്ഥാന് ഈ പദവി ഇന്ത്യ നൽകുന്നതും ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ കനത്ത തിരിച്ചടികൾ പാകിസ്ഥാന് നേരിടേണ്ടി വന്നു രണ്ട് ബില്യണിലധികം വരുന്ന ഇന്ത്യ പാക് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെട്ടതിന് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിച്ചതും പാകിസ്ഥാന് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ചരക്കുകളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഇറക്കുമതിയും പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയിരുന്നു സിമെന്റ് കോട്ടൺ കെമിക്കലുകൾ പഴങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കൈമാറ്റം തടസ്സപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകാം ഇമ്രാൻ ഖാൻ പൗരന്മാരുടെ സ്വത്തുവകകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഉടൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ നൽകുന്നത് എന്തായാലും എന്തായാലും രൂക്ഷമായ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ന്യൂസ്